花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。这是什么酒？这叫白兰地，是崇后到欧洲谢罪的时候从法兰西带回来的。他送给了贝勒爷，而贝勒爷又赏赐了给我。啊，这酒多么来之不易啊！还是贝勒爷赏赐的，这是珍宝中的珍宝啊！喝了贝勒爷的酒，就该为贝勒爷分忧。沈老板。钱庄的事，你考虑的如何？杜老板，我真没那么多银子。对了，杜老板，你让我做的，我都做了，怎么那个寡妇和赵白石还活蹦乱跳的？ 该放的风都已经放了，监察御史的镯子也都递上去了，应该转年就有消息。你等着，只要赵白石一垮，那寡妇也就没两三天了。只要那个寡妇一垮，我就有信心在两三年之内筹够两百万两银子。那我等着，我也等着。曾经的泱泱中华，如今却被列强肆意欺凌；若奋起自强，师从西洋，却被攻击，殿下于夷，动摇国本；若继续固步自封，那山河破碎、国将不国之日，不远呐、啊。应该如何着手？你若想听，可以进去听。刘先生。我注意你许久了，我发现你特别喜欢听老师们讲变法。是，在你听课和干活之外，你可以读读这几本书。师，白石啊，上次一别又是一年呐。是啊，老师依旧还是轻易。行
。安石啊，你大婚之日，我正在处理北洋的紧急事务，脱不开身，未能亲到，实在是遗憾呐。老师莫保机到，如见真人，白石十分荣幸啊。呃，你这书架上的书少了许多了。呃，有些书不能随意之用，干脆就弃了。<笑>我最近读了一本新书，叫《新学伪经考》，虽然做书人偏激狂妄了一些，但是还是有点意思。你要是有空的话，可以寻来看一看。好，有空一定拜读。<笑>老师，此次前来是为何事？哦。荆阳啊，有一个沈星仪，一个书信。嗯，跟此人打过几次交道，算是有些了解。此人如何？此人虽然出自沈家，但并非唯利是图之辈，行为举止有些荒唐任性，但性格耿直，良知未泯。嗯，沈星仪年前突然跑到上海，开了一家星月贸易行，你可知道？他去上海，我知道，但是开贸易行，我不知道。由于沈家和明理的关系，我对此人很是注意啊。老师的意思是说，星月贸易行是贝勒爷主使开设的，目的是要在上海先下这一招贤棋。是啊，就像当初我放你到泾阳当县令一样。那这沈星仪在上海？有何作为？倒是没有什么出格的举止。做了几笔生意，很赚了一笔银子。只是前不久发生了一件事情，星月贸易行帮着洋商采购了一批生丝，被明理扣下来，最终导致这笔生意作废了。那这明理为什么要这么做？以我对明理的了解，他如此作为。一定是想要挟沈星仪什么东西。以我对沈星仪的了解，他应该不甘心被明理挟制。这事儿发生后不久，沈星仪在上海就消失了，星月贸易行也基本上是停滞状态。但是前不久，这批被扣的生丝突然又返还给了星月贸易行。但是我同时听说，星月贸易行的股东当中多了一个。龙生河。那要这么看来，这星月贸易行起初的开设，与明理无关。沈星仪千里迢迢的跑到租界去开贸易行，这本身也耐人寻味啊。那老师认为，贝勒爷这个人呐，虚索无度，换了谁跟他合作，恐怕都会有些腹诽心谤。更何况，这个沈星仪年轻气盛，姿势甚高。一个正在赚钱的贸易行，活活的被人夺走三成股份，我想他的心中肯定是充满了怨气、啊。老师是认为这个沈星仪可以利用。贝勒爷是沈家的靠山，沈家是贝勒爷的钱袋子。如果这两者离心离德，那么对咱们来讲，会大有好处。吴一，拜见张先生。这位便是内人啊、哦，夫人不必拘礼啊。经常听老爷提起先生，今日得见，吴一三生有幸。<笑>我这个学生啊，才华横溢，但是不拘小节，有你照顾他，真是他三生有幸啊你。张先生，这水晶饼乃是我亲手烹制，刚刚出炉，趁热端来，请先生品尝。哦，夫人亲手烹制，那我今天可是有口福了。嗯，嗯，小饼如嚼月，终有酥和怡。嗯，夫人，你这小点真是做绝了。是，你人在厨艺上的确颇有心得。嗯，你师娘在厨艺上也是高手，但是和尊夫人比，那简直差得太远了。哎，嗯、张先生见笑了
，你们慢慢谈，我失陪了。嗯，叨扰你了。嗯，行。如果我找到沈星怡，我一定尽力争取。请坐。老爷，你要找沈星怡？是啊，我倒是听大哥提起过他。你看看，记住了。沈星怡，赵大人，没想到，堂堂沈家二公子，竟然在这里扫地，不知道沈少爷是经历了什么，如此心灰意冷，是因为星月冒雨行吗？进一步说话。赵大人，有什么话你可以直说。明理为什么要扣你的生司？这件事情你应该问杜明理才对。现在龙城河已经是星月茂月行的股东，你就心甘？不心甘又能如何？我能帮你。你帮我。沈家与龙城河合作。表面上是一股分成，其实却沦为家奴。沈家赚的每一分钱，龙生和都会分走三成。沈家的每一个决定，都要征得龙生和的同意。你知道的还挺多，我还知道你去上海，就是为了摆脱杜明礼，所以才开了星月贸易行。即便你逃去了租界，杜明礼还是能够将你找到，还是可以将你一手创办的事业，据为己有。好，那我想听听你要怎么帮我。我帮不了你，但我可以给你指一条路。什么路？与我合作，除掉名利，削弱其背后的势力，沈家就可以摆脱贝勒爷的控制。你是让我投奔到你的阵营里？你也可以这么理解。也就是说，从贝勒爷变成张长青，换了个主子而已。我们沈家的境遇能有什么改变？不，张先生敢冒千夫所指，兴办洋务，一心为国，与那中饱私囊的贝勒爷有着天壤之别。赵白石，我想问你，中国之弱，根本何在？国人因循守旧。官员昏聩贪腐，而中国若要自强，应该如何着手？兴办洋务，澄清吏治，方可重振朝纲。在我以为，中国之弱不是说开几个机器制布局、杀几个贪官污吏就能解决的。同样，我们沈家的困境也不是说除掉杜明礼就能解决的。那以你之见，变法？多少人数十年来致力于推动的洋务？难道不是变法？你们所谓的变法，变的只是枝节是木，而我所说的变法，变的是根本，是刚。怎么一个刚举木张？我现在也在寻找答案，但是我相信，就凭你，还有你背后的大人，救不了大清城，也救不了我们沈家。
Ja, ja. Ja, ja. Ja,陈杏儿，哎，你去外面打听一下，看看那些职工都在聊什么。好。少奶奶，这个月的支出，这业绩远超我的预期。从开工到现在，一直是供不应求。无论是职工，还是供货的棉农，还是行销的客商，甚至连负责押运的马队，从中都收益颇丰。这份业绩，足可以让那些质疑机器织布、夺人产业的汉林们闭嘴了。线下，都还有这些言论。自淳王去世，某人封了御前大臣以后，这种言论就浮出了水面，甚至有甚嚣尘上之势。前些日子，我去找过沈星移。但他似乎不愿与我们合作，信不过我们。他似乎有别的想法，要救中国，必须变法。变法一说并不新鲜，连李大人的杨木总纲也是，外需合融，内需变法。可沈星移口中的变法，似乎意在。将整个朝政反转。最近这种言论也颇多呀，听上去倒也不无道理。以李大人的才干和谋略，这一路走来都是战战兢兢、如履薄冰啊！就这些人还想一反手翻转整个朝廷，都是一些读书人的义气罢了。不过沈星移要是有这种想法，我们倒是可以好好利用利用。找时间，你跟他谈谈，必要的时候，可以采取一些手段，把他纳入到我们这边。这八十万两利润，吴家就拿走了八成。这是当初招募股份时的约定，官股两成，商股八成。吴家当初不过就是出了些银子罢了。这几年如果没有我们各种税收优惠和专利保护，我相信机器织布局不会有如此的业绩。但没有吴家，就没有机器织布局。上次机器织布局被砸之后，吴家几乎变卖了所有的家产，再次投资，才得以让机器织布局重新开工。所以，吴家现在的收益颇丰，实属应该。现在吴家东院的大当家是谁？吴家东院的少奶奶周莹。一个女人。周莹虽说是一介女流，但是精明能干，仁义无双，天下少有。哦，嗯，我想私下里约见一下他，跟他谈谈。这个不难，周莹乃是剑内的堂嫂，让剑内安排一场家宴，邀请周莹出席，顺便也请师娘品尝一下剑内的手艺。这样安排最好。全是谣言。怎么了？他们说，现在泾阳到处都在传，你跟赵大人有私情。我跟赵大人，赵大人这辈子最看不惯的女人就是我吧？可外面的人说，赵大人凭什么把这么赚钱的机器织布局的股份全部给你？就是因为跟……少奶奶。咱们还是赶紧派几个人去泾阳街头给你证明吧。不用。可是这太有损你的名声了
，我都是被陈国堂的人了，还怕这些言语？可是这些话，要是传到赵大人耳朵里，还有伊小姐耳朵里，他们会怎么想？少奶奶，少奶奶，有人送来一张请帖。依依妹妹才不会乱想呢！你看，她还请我去吃饭呢。玲珑，少爷，我可算遇找到你了！让我看看你，你怎么穿成这个样子？这衣服怎么也破了？快脱下来，我给你补补。哎呀！你怎么找到这儿来的？还说呢，当初走的时候，一个字都没有留下。老爷和夫人到处找你都找不到，我只好去老爷和夫人没有去过的地方，一个一个的问。我当时心里就想着，我一年找不到，我就找两年；两年找不到，我就找三年。不管多久，我都要把你找到。不过，老天有眼，这一年还不到，就让我把你找到了。我走都走了，你找我干嘛？看你说的，我能不找你吗？啊，好了好了，你现在找到我了，你可以走。我好不容易才找到你的。嗯、我才不走。你不走，那你留在这干嘛？伺候你啊！你荒不荒唐啊？你见过出来打杂的，身边还带个丫鬟的？那你以前跑街的时候，不也还带着天师和天玉吗？那是以前，我现在隐姓埋名留在这儿，就是不想过以前的日子。说了半天，你就是嫌弃我？不是嫌弃你。嫌弃我自己，少爷，你听我说，你看，你这衣服都破成这个样子了，也没有人给你补。你这房间乱成这样子，也没人给你收拾，你身边得有一个人照顾你才行。好，好，好。你把我破衣服补好，房间收拾好，马上就走。好，那我明天再来。不行，你以后都别来了，而且你不准告诉别人我在这。要不然这样吧，我三天来一次。不行，那我现在就回去告诉老爷你在这儿。哎。哎，行，你一个月来一次吧。三次。你跟我讨价还价是吧？你相不相信我现在就把你撵出去？好了好了，您是少爷，您说了算，行吧？衣服能脱了吧？哎，我自己来。妹妹，嫂子，哟，好久都没吃你做的菜了。哎呀，你看你这什么样子啊？跟你难道我还要见外？至于你们家那位赵大人，他早就拿我没办法了。怎么样？当了赵夫人感觉如何？很好。他对你好不好呀？很好啊，那就好。他要对你不好，你告诉我，我去骂他。老师，嗯，这边请。好。哎呀，哎呦，这赵大人，我不知道你们家还有客人。不，不必拘束，都是自己人。这位是我老师张长青先生，这位是我师娘，这位是吴夫人。您就是。
帮我们联系二手织布机的张先生啊！哎呦，我一直都想要感谢你，但都没机会。今天能够见面，真是荣幸啊！张先生，张夫人。成大事者不拘小节，而吴夫人旷大、潇洒，更是自成一格呀！啊！呃，老师，请上座。好，师娘请。李总，嗯，我爹娘还有奶奶他们都还好吗？都好。嗯，就是夫人她，夫人她想你想的都生病了。啊？生什么病了、啊？严不严重？大夫说是气郁所致，前几天有些下不了床，不过这几天好多了，你不用担心了。好了，穿上。那我自己来好。哎呀，还是我来吧。今年多大了？怎么突然想起来问这个呀？你自己算吧。我十一岁的时候进的你们家。那要不这样吧，我跟我娘商量商量，让她给你几十两银子，放你出去得了。又开玩笑。我说真的。不要我了吗？我是在为你打算。不是说好了要伺候你一辈子的吗？哪个跟你说好了的？当初买我进来的时候，那卖身契上不是清清楚楚的写着“生生世世为奴”吗？啊，你说那个呀？那没关系啊，我帮你改了不就行了吗？我不走，我要一辈子跟着你。你一辈子都跟着我干什么呀？少爷，你若收了我，我就是你的妾；你若不收我，我情愿做你一辈子的丫鬟。起来！你傻呀！我就是傻。真是一个没见识的臭丫头。我知道。我不如他，什么都见过，什么都经历过，但是，我愿意一心一意的跟着你，照顾你。嗯、玲珑，你若真跟了我，你这辈子就太亏了。玲珑绝对不亏。我觉得你现在应该出去找一个真正喜欢的男人，跟他生几个大胖小子，那才是你的一辈子。不，我是你的人，我绝不出去。你要真是我的人，就应该听我的，离开沈家，看看外面的世界，看看其他男人。可是，你若真喜欢我，就帮我实现一个愿望。什么愿望？我的愿望就是，我们不务斋出去的丫鬟。以后都能开开心心的过一辈子。夫人独立投资机器制布局，这份慧眼与气魄，我是非常佩服的。先生为洋务四处奔波，不辞辛劳，也让我十分佩服。嗯，我们志同道合，全都是为国为民。来，嗯。五一
，你我一见如故。来，干一下。谢谢十年厚爱。哼。在我最初的设想当中，开设机器制布局，除了分洋商之利外，还有理想收入，其利润呢，着体几分归商。或是养船，或是练兵，或是继续开办公司，以求民富，实现国强。怪不得先生一直说，机器织布局的建立乃是军国之利器也。今日不听张先生讲解，我还真不知道，我竟然做了一件这么有意义的事情。国家兴亡，匹夫有责，我们都当以国家为重。哎，那句话怎么说来着？就、就是今天这顿饭值得十年的书了。先生，字字珠玑，我也感受颇多。嗯，来来来。嗯、哎呀，虽然是酒足饭饱，但是弹性却是意犹未尽呢、啊。要不这样，我们一步书房继续清谈。好啊，走。行，你们去吧，我在这里收拾。啊，好，我也留下帮帮忙，顺便讨教几招。哎，对了，这一个糖醋肘子是我的最爱，你可一定要把它学到手哦。这边请。好。哎，无意呀。我在家呢，也经常做糖醋菜，可调出汁儿来的味道却比你差了很远。这其中是否有什么诀窍啊？我哪有什么诀窍啊？不过就十个字。哪十个字啊？师娘，您记好了，就是一酒二酱三糖四醋五水。这是什么呀？就是一份酒，两份酱油，三份糖，四份醋和五份水，调制料汁即可。一酒，二酱，酱三糖，四醋，五水。对，记住了，记住了。哎呀，你这个丫头，厨艺精湛，长得俊俏，瞧这脸儿。长得叫水灵，<笑>师娘，我用芋泥，是有几百年工艺的独有配方。哎，一会儿您回去，我给您带一些。真的？哎呀，那太谢谢你了，<笑>夫人。今日烦请白石邀你出面，除了表示我的感谢之外，还另有要事相商。张先生，请讲。夫人投资啊。前后不过三十万两，这两年以来呢，获利已经高达一百八十多万两，而官府呢，却只有区区的四十余万两。是账目有什么不对吗？账目倒是没错，只是有违当初设立机器织布局的初衷，商家求了富，但是国强却遥遥无期啊。张先生，你有什么话就直说吧。我代表陕西官府，要求回购机器织布局的所有股份。老师，夫人啊，所有机器厂房都已经折损，但是我仍然愿意按照原价回购。再加上你这几年的获利，对你来说应该是很划算的。按照当初与陕西官府的协约，我们吴家至少还有九年的权益，所有股份才尽归官府。是啊，所以我现在是与夫人商量，提前回购。张先生刚才讲到，外国所有的好，中国均可学之。依我看，外国最大的好，便是守信中约。
，既然当初立了协约，还是不变的比较好。夫人，我刚才还说了，天下兴亡，匹夫有责。事关军国大事，一切都应该让位啊。老师夫人，姿势体大，一句两句说不清楚，一时半会儿也难以有个定论，不如。张先生，今日既然提出这样的建议，我一定会好好考虑。只是，虽然这两年机器织布局收益不错，但筹建之初，也是熬过了许多艰辛困苦，还望张先生多多体谅。夫人应该知道，若非官府全力维护，机器织布局不会有今天的局面。你已经赚了钱。当该饮水思源，回报国家呀、啊！可国家那么大，就缺这么点银子吗？夫人，滴水成河，只有人人出一份力，这个国家才会有希望啊！时候不早了，我也该回去了，改日再向张先生请教。啊，告辞。一妹妹，我要先回去了，这么快就谈完了啊？张夫人，不好意思，我先走一步啊啊,啊！一妹妹。刚才突然来了客人，有几句话没来得及跟你说。什么话？你是不是听到什么风言风语了？什么风言风语？没听到就好，听到了也别信。嗯。我看你最近说了这么许多，是不是想家了？在赵家还习惯吗？我们吴家虽然也算是大户人家，但跟赵家总归还是不一样。你初来乍到，一定有许多不习惯的地方。不管遇到什么人、什么事，都别往心里去。这人呀，都有势力的一面。你多花点钱，人家自然会想着你。要是钱不够了，让人来跟我吱一声，我给你送来，啊。我先回去了，自己要小心啊。这件事情我已经谋划很久了，可周莹不会答应的。哼，来之前我已经向朝廷禀报过了。如果周莹不肯就范，那就效仿轮船招商局，抬举徐润和唐廷书的做法，采用非常手段把周莹撵走。我们不能这么干，我们必须这么做。我们在最困难的时候，人家鼎力相助。现在人家赚钱了，就要把人家赶走，这不是属于过河拆桥吗？我这也是为了国家、啊，为了国家就可以强取豪夺。周莹已经赚够了钱
，赚多赚少那是他应得的。国家积弱，个人暴富，有何意义？您不是说了吗？以求富而实现国强，求富是求国富，而不是个别商人的暴发。可这么做，又悖良心。办大事，岂可拘小节？老师，这不是小节，这是原则。如果我们这么干，跟明理有什么区别？明理不就是这样榨取沈家的财富？明理如此，那是为了满足个人的私欲，而我是为了救国。那国家是什么？国家不就是一个一个的国民吗？我们打着救国的旗号，却干着伤害国民利益的勾当。这不是救国，这是误国。你怎么如此的固执？我们既然践行十一救国之路，那像周莹这样的人才，当然是大力倚重和呵护的对象。可你这么做，完全属于背弃道而行之。朝廷已经这么定了，这属于大错特错。你如此不遗余力的反对回购，是不是扯到了你的利益？我早就说过了。我要是有一分钱的私利在其中，我天打雷劈！既然这样，此事与你无关，全权由我来处理。不，我一定要阻止你怎么做。你真是走火入魔了！你我这是在维护公平。公平？你跟那个寡妇的私情，整个关中都传遍了。如此的护国，的确不是为了私利，而是为了私情。出去了，我发现。